हेलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं आज से हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लास और इस क्लास में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास एम क्वेश्चन बेस्ड पहले क्वेश्चन से तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखिएगा प्राइमरी गोल क्या है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो ऑप्शंस दे रखे हैं टू डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए टू गैदर एंड डॉक्यूमेंट यूज़र नीड्स एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए टू डेवलप द यूज़र इंटरफेस और टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर फॉर बग्स एंड एरर तो देखिएगा प्राइमरी गोल रिक्वायरमेंट एनालिसिस का ये होता है गैदर इन्फॉर्मेशन हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो इसका बी ऑप्शन सही है देखिएगा लिखा भी है टू गैदर एंड डॉक्यूमेंट यूज़र नीड्स एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का टू गैदर इन्फॉर्मेशन और नीड्स जो भी हमें ज़रूरत होती है वो हम लिखते लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमनली यूज टेक्निक फॉर गैदर रिक्वायरमेंट कौन सी ऐसी टेक्निक नहीं है जो रिक्वायरमेंट गैदर नहीं करती तो इंटरव्यू जैसे आप इंटरव्यू करते हैं तो इंटरव्यू के थ्रू आप तो देखते होंगे इंफॉर्मेशन गैदर होती है ब्रेन स्ट्रॉमिंग है राइटिंग कोड है सर्वे सर्वे में भी आप ब्रेन स्ट्रॉमिंग में भी कर लेते हैं लेकिन राइटिंग कोड जो है आपका इससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते ये कोई भी टेक्निक नहीं है नंबर थर्ड What does the term requirement illustration refers to? Requirement illustration क्या होता है किसे कहते हैं The process of documenting requirements. Second option है the process of गैदर requirement from stakeholders. Third option है the process of designing the software architecture. नहीं The process of testing software for box. नहीं तो इसका correct answer है the process of गैदर requirement. Requirement illustration is the analysis का ही part होता है ये कैसे हम रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे स्टैक होल्डर से विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिक्वायरमेंट कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है गुड रिक्वायरमेंट के लिए तो कंसिस्टेंसी होती है ट्रेसेबल होता है वेरीफिएबल होता है वेरीफाई होना चाहिए बिल्कुल सही है नहीं है ट्रेसेबल होना चाहिए कि हाँ भाई बन जाएगा नहीं बन जाएगा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर तो इट इज नॉट ए इट्स नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स वट इज द पर्पज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन तो इसका क्या पर्पज होता है तो ऑप्शन दे रखें टू डिले द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट बी ऑप्शन है टू असाइन ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच रिक्वायरमेंट सी ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई एंड फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एंड डी इज टू अवॉइड डॉक्यूमेंटिंग रिक्वायरमेंट तो रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन का पर्पज़ होता है टू आइडेंटिफाई एंड फोकस ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो आपकी जे एक प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है प्रायोरिटी किसकी प्रायोरिटी पहले होगी आप उसको उसकी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे तो सी इज़ द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब जिसने कर रखा हो पर्पज रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए तो टू डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर to gather the document user needs and system requirement b is the correct answer hai finally b architecture to hum baad mein banayenge gather to kar le information what is the term requirement illustration refers to ab char options diye hain documenting requirement gather requirement from stakeholder to aapko pata hai gathering requirement from stakeholder ye aa chuka hai repeat ho raha hai which of the following is a characteristics of good requirement कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो रिक्वायरमेंट को आपको बढ़िया बनाती हैं गुड रिक्वायरमेंट के लिए एम्बिग्यूटी नहीं कंसिस्टेंसी लेक ऑफ ट्रेसेबिलिटी इनकम्प्लीटनेस तो कंसिस्टेंसी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन रिक्वायरमेंट एनालिसिस टेक्निक कौन सी ऐसी कॉमन रिक्वायरमेंट एनालिसिस टेक्निक नहीं है तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग डिबगिंग प्रोटोटाइपिंग यूज केस मॉडलिंग तो इसमें है डिबगिंग डिबगिंग कोई भी टेक्निक नहीं होती है प्रोटोटाइपिंग होती है यूज केस मॉडलिंग होती है ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है 
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेसेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट रिफर्स टू ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या होता है रिक्वायरमेंट द एबिलिटी टू ट्रैक चेंजेस मेड ऑफ रिक्वायरमेंट द प्रोसेस ऑफ गैदर रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर द कंसिस्टेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर द एबिलिटी टू ट्रैक चेंजेस मेड ऑफ टू रिक्वायरमेंट पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन वट इज द पर्पज ऑफ रिक्वायरमेंट वैलिडेशन प्रोसेस रिक्वायरमेंट वैलिडेशन प्रोसेस का क्या पर्पज होता है तो ये क्या करता है वैलिडेट करना का मतलब क्या होता है टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज ए वर्क फ्री टू इंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट आर कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट टू प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस सी और डी तो ऑप्शन है ही नहीं अब ए और बी पे चलते हैं टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज ए बक फ्री या टू इंश्योर तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट रिक्वायरमेंट जैसे ही हमारी वैलिडेट होती है इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है कंसिस्टेंट है और एक्यूरेट है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वट इज द रोल ऑफ डेवलपमेंट टीम इन रिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट टीम का क्या रोल है रिफाइनिंग सॉफ्टवेयर इसमें दे हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन रिफाइनिंग प्रोसेस इन द रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं दे प्रोवाइड फीडबैक एंड एंड इनपुट टू इंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट अलाइन विद टेक्निकल फिजिबिलिटी थर्ड ऑप्शन है दे प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड फोर्थ है दे इंट्रोड्यूस मोर एम्बिक्यूटी इन टू द रिक्वायरमेंट तो इसका करेक्ट आंसर है दे प्रोवाइड फीडबैक एंड इनपुट टू इंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट अलाइन विद टेक्निकल फिजिबिलिटी और नॉट हाउ डज रिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन कंट्रीब्यूट टू प्रोजेक्ट सक्सेस इसके लिए करेक्ट आंसर है बाई इंक्रीजिंग प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी बाई इंश्योरिंग द रिक्वायरमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट स्टेक होल्डर नीड एंड एक्सपेक्टेशन इज द करेक्ट आंसर भी डिले नहीं होना चाहिए डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ रिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन अब बेनिफिट ऐसा कौन सा नहीं है रिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन का इम्प्रूव प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूज एम्बिगिटी इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एनहांसिंग स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन ये भी है बेटर अलाइन फॉर रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस ऑब्जेक्टिव तो इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए नॉट ए बेनिफिट वट इज द पर्पज ऑफ रिजॉल्विंग इनकन्सिस्टेंसीज ड्यूरिंग द रिफाइनमेंट प्रोसेस कैसे हम रिजॉल्व करते हैं इनकन्सिस्टेंस रिफाइनिंग टू इंट्रोड्यूस मोर कन्फ्यूजन इन टू द प्रोजेक्ट नहीं टू इंस्योर दैट द रिक्वायरमेंट आर कॉन्फ्लिक्ट इन कॉन्ट्राडिक्ट्री नहीं टू अलाइन रिक्वायरमेंट विद द ओवरऑल प्रोजेक्ट गोल एंड ऑब्जेक्टिव सी इज द करेक्ट आंसर एंड डी तो है ही नहीं टू इंक्रीज प्रोजेक्ट डिले डिले नहीं होना चाहिए वट इज द सिग्निफिकेंसिफिकेंस ऑफ एंश्योरिंग क्लियरिटी इन द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन तो कैसे हम क्लैरिटी बताते हैं कि सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में क्या सिग्निफिकेंस है तो इट मेक्स इट इजियर फॉर डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड वॉट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इट इंक्रीज द लाइक हुड ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर गलत इट डिस्करेज द स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट गलत इट रिड्यूज द नीड ऑफ डॉक्यूमेंट ए इज द करेक्ट आंसर वट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन तो इसका करेक्ट आंसर है टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्राइमरी गोल ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है ऑफ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन टू बी ऑप्शन है टू सिंप्लीफाई द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टू इंश्योर क्लियरिटी कम्प्लीटेंस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट एंड टू डिले द प्रोजेक्ट टाइम लाइन तो प्राइमरी गोल ऑफ रिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है टू इंश्योर क्लियरिटी कम्प्लीटेंस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट यही प्राइमरी गोल है इज द करेक्ट आंसर वट इज सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट राइटिंग कोड टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर ए ऑप्शन बी ऑप्शन डिजाइनिंग द यूजर इंटरफेस सी ऑप्शन गैदर रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर डी ऑप्शन टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर बग्स तो करेक्ट आंसर है इसका राइटिंग कोड टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कोड अब आप लिखना चालू कर दीजिए Which of the following activities is not typically part of software implementation phase? Implementation में क्या नहीं होता 
कोडिंग टेस्टिंग डिवगिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं होती डी इज द करेक्ट आंसर वट इज द पर्पज ऑफ कोड रिव्यू ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन तो इसका ऑप्शन है टू राइट कोड टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स डिफेक्ट्स इन द कोड टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस टू गैदर रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स टू आइडेंटिफ तो इसका बी आंसर है टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स डिफेक्ट्स इन द कोड रिव्यू करने का ये बेनिफिट होता है Which of the following language is commonly used for coding procedural design? तो procedural design के लिए हमारी C use होती है What is the role of शीडो code in coding procedural design? शीडो code का क्या यू रोल होता है तो टू राइट द एक्चुअल कोड फॉर द सॉफ्टवेयर टू बी ऑप्शन है टू प्रोवाइड ए हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजरल लॉजिक विदाउट बींग टायर्ड टाइड टू स्पेसिफिक सिंटेक्स या C to design the user interface to conduct the software testing. So B is the correct answer to provide a high level description of procedural logic without being tied to specify syntax. What is the modular programming in context of coding procedural design? So modular programming का क्या होती है in context of coding procedural? So writing code in a single monod lighting लिथिक स्ट्रक्चर मोनोलिथिक स्ट्रक्चर ब्रेकिंग डाउन ए प्रोग्राम इन टू स्मॉलर मैनेजेबल मॉडल एंड फंक्शन बी इज द करेक्ट आंसर है वैसे तो डिजाइन द यूजर इंटरफेस नहीं टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर वर्क नहीं ट्वेंटी फोर वट इज द पर्पज ऑफ यूनिट टेस्टिंग इन कॉन्टेस्ट ऑफ कोडिंग प्रोसीजरल डिजाइन अब देखिएगा यूनिट टेस्टिंग इन कॉन्टेस्ट ऑफ पूछ रहा है कोडिंग प्रोसीजरल डिजाइन तो यूनिट टेस्टिंग किस लिए टू गैदर रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर to design the user interface to test individual unit module of code to ensure they function correctly so c is the correct answer ye testing condition hai test karti hai unit testing which of the following is not a type of software maintenance aisa kaun si type nahi hai software maintenance ki to adaptive hota hai corrective hota hai development maintenance nahi hota shayad बिल्कुल सही सी इज द करेक्ट आंसर डेवलपमेंट मेंटेनेंस नहीं होता व्हाट इज करेक्टिव मेंटेनेंस करेक्टिव मेंटेनेंस कौन सा होता है फिर तो मेकिंग चेंजेस टू सॉफ्टवेयर टू एडॉप्ट टू ए न्यू एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी या एनहांसिंग द सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड न्यू फीचर्स ऑफ इंप्रूव और इंप्रूव परफॉर्मेंस फिक्स डिफेक्ट्स और एरर्स इन द सॉफ्टवेयर या गैदर रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर तो करेक्टिव मेंटेनेंस हम कहते किसे हैं तो ये कहते हैं हम फिक्सिंग डिफेक्ट्स और एरर्स इन सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स को फिक्स करना विच ऑफ द मेंटेनेंस इन्वॉल्व मेकिंग चेंजेस टू द सॉफ्टवेयर टू एडप्ट ए न्यू एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी तो ये कौन सा होगा जो अभी पढ़ा था हमने एडेप्टिव मेंटेनेंस एडेप्टिव मेंटेनेंस ट्वेंटी नाइन वट इज केस वट आर केस टूल्स कौन केस टूल्स के बारे में बताना है आपको तो टूल्स यूज फॉर राइटिंग कोड्स टूल्स यूज टू गैदर रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर टूल यूज टू ऑटोमेट वेरियस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज सच एज रिक्वायरमेंट एनालिस तो ये ऑटोमेट करता है इसलिए केस टूल्स पढ़े जाते हैं तो सी इज द करेक्ट आंसर विच फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्राइमरी बेनिफिट फ्रॉम केस टूल तो ऐसा कौन सा फेज है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो बहुत प्राइमली बेनिफिट देता है फ्रॉम केस टूल से तो वो वो सबसे पहला फेज होना चाहिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज टिपिकली सपोर्टेड बाय केस टूल्स ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो टिपिकली सपोर्ट राइटिंग कोड्स ड्राइंग फ्लो चार्ट मैनेजिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल जनरेटिंग कोड डॉक्यूमेंट्स तो ड्राॅइंग फ्लो चार्ट is supported by case tools next question which of the following is not a commonly used case tools kaun sa aisa common use case tools nahi hai to microsoft excel rational rows enterprises architect ya visio to iska sahi answer hai microsoft excel जो नहीं है यूज केस टूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ केस टूल्स इन द रिक्वायरमेंट एनालिसिक्स फेज क्या होता है इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होता है केस टूल्स का 
रिक्वायर राइटिंग कोड जनरेटिंग टेस्ट केसेस क्रिएटिंग यूज केस डायग्राम मैनेजिंग प्रोजेक्ट बजट तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिएटिंग द यूज केस डायग्राम्स वट इज द रोल ऑफ डेटा मॉडलिंग टूल्स इन केस टूल्स डेटा मॉडलिंग टूल्स का क्या यूज होता है तो राइटिंग कोड्स के लिए यूज होता है डिजाइनिंग द यूजर इंटरफेस या क्रिएटिंग डेटा मॉडल टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप ऑफ डेटा तो सी इज द करेक्ट आंसर इसका सी सही है आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग केस टूल्स इज यूज फॉर क्रिएटिंग यू एम एल डायग्राम्स तो ऐसा कौन सा केस टूल है जो यू एम एल डायग्राम क्रिएट करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रेशनल रोज एडॉप फोटोशॉप नोट पैड तो रेशनल रोज इज द टूल फॉर क्रिएटिंग यू एम एल डायग्राम्स विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इज नॉट टिपिकली क्रिएटेड बाई यू क्रिएटेड यूजिंग यू केस टूल्स यूज केस डायग्राम क्लास डायग्राम फ्लो चार्ट नेटवर्क डायग्राम्स हम डिजाइन नहीं होते वट इज द पर्पज ऑफ कोड जनरेशन इन केस टूल्स कोड जनरेशन का क्या यूज होता है टू गैदर रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर टू ऑटोमेट जनरेट कोड फ्रॉम द डिजाइन डायग्राम्स सी टू डिजाइन द यूजर इंटरफेस टू कंडक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तो बी इज द करेक्ट आंसर टू ऑटोमेट जनरेट कोड फ्रॉम डिजाइन डायग्राम्स विस इंजीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल इज कैरेक्टराइज बाई लीनियर और सिक्वेंशियल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल लीनियर और सिक्वेंशियल किसका होता है तो वो वाटरफॉल का होता है आप सभी को पता है विच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल इज इटरेटिव एंड इन्वॉल्व इन्वॉल्व मल्टीपल साइकिल्स ऑफ प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट तो इसका सही आंसर है एंजिन मॉडल बी इज अ करेक्ट आंसर द वी मॉडल इज एक्सटेंशन ऑफ विस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल वी मॉडल किसका है ये किस तो ये है वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन विस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल इज ऑफन यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड एंड लाइकली टू चेंज तो इसके लिए वाटरफॉल मॉडल यूज कर लो बस और क्या जब चेंज ही नहीं होनी रिक्वायरमेंट तो आपको सब चीज़ें पता है वाटरफॉल मॉडल यूज हो जाएगा विस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ब्रेकिंग डाउन द प्रोजेक्ट इन टू स्मॉलर और मोर मैनेजेबल इंक्रीमेंट्स तो इसके लिए आपका आंसर है करेक्ट आंसर एंजल मैथ मॉडल सी इज द करेक्ट आंसर विस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल एम्फोसाइज रैपिड डेवलपमेंट एंड फ्रिक्वेंटली फीडबैक फ्रॉम यूजर एंड यूजर तो स्पायरल मॉडल करता है वो एंजल मॉडल करता है वी मॉडल या रेड मॉडल तो ये इसका सही आंसर है एंजल मॉडल बी इज द करेक्ट आंसर विस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप टू गैदर फीडबैक एंड रिफाइनमेंट रिक्वायरमेंट तो इसका करेक्ट आंसर है रेड मॉडल रैपिड एप्लीकेशन रेड मॉडल 45. What is the spiral model in software engine? Spiral model का काम क्या होता है Risk को analysis करता है तो देखिएगा कहाँ लिखा आ रहा है द बी इज द करेक्ट आंसर टू एन इटरेटिव मॉडल टू इम्फोसाइज रिस्क एनालिसिस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पायरल मॉडल तो रिस्क ड्रिवेन अप्रोच डी इज द करेक्ट आंसर अभी आपको बता रखा है What is the primary purpose of spiral model? To gather requirement from stakeholder to design the user interface to manage the mitigate project risk effectively. So C is the correct answer. Which phase of spiral model involve gathering requirement, analyzing them, and defining the system architect, planning, risk analysis, engineering, evaluation? So this will be engineering. What is the primary advantage of spiral model? A. Heavy document, flexible to accommodate changes in requirement, linear and sequential approach, minimum focus on the risk. So flexibility is the accommodate changes in requirement. B. Is the correct answer? And the last one, which of the following is not a phase of spiral model? कौन सा ऐसा phase नहीं है और जो spiral model में नहीं है तो deployment नहीं है. D is the correct answer. Thank you to all for joining the session thank you